ഹാൻഡൽ ഡിസീസുകളിൽ ഒന്നായ കൊറോണയുടെ വ്യാപനം മൂലം എല്ലാവരും വീടുകളിലാണ് വീടുകളിൽ തന്നെ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കുക വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളും കൂടി അതിനോടൊപ്പം പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ ഇൻസെപ്ട്രിയുടെ ബയോളജിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ബയോളജി അപേക്ഷിച്ച് പ്ലസ് ടു ബയോളജി ഒരുപാട് ലളിതമായി പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചത് എന്നാൽ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി പ്ലസ് ടു ബയോളജിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പകരം പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ആ പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എട്ട് ചാപ്റ്റർ ബോട്ടണിയും എട്ട് ചാപ്റ്റർ സുവോളജിയും ആണ് ഓക്കെ അതിൽ ബോട്ടണി ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബോട്ടണിയിൽ എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആ എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ഒരു ഓർഗാനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അവയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് അതാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഫ്ലവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഗിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിരുന്നു ഫ്ലവർ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ആ ഫ്ലവറിന് ആ ഫ്ലവറിനകത്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സുകളാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ദി എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഫോർ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പേര് മാത്രമേ വലുതായിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് കന്നുകാലി പരിപാലനം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പശു വളർത്താൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൗൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കോഴി വളർത്തൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തത് എപ്പി കൾച്ചർ തേനീച്ച വളർത്തൽ നാലാമത്തത് പിസി കൾച്ചർ മീൻ വളർത്തൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്നതായിരിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ രണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുകൂടാതെ പ്ലാന്റ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് പ്ലസ് ടുവില് ബോട്ടണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന ഏക ചാപ്റ്ററും അതാണ് ബയോടെക്നോളജി ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് ക്യാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്റെ ഫീനോടൈപ്പ് ഫീനോടൈപ്പ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് എന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് എന്റെ സ്കിൻ കളർ എന്താണ് ഞാൻ ഇടുങ്ങിയ ഡ്രസ്സ് എന്താണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അതിനെ ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളിലൊരു ഘടനയുണ്ട് ജീൻസിന്റെ അലൈൻമെന്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന എന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചർ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഇന്റേണൽ ഫീച്ചർ ആയ ജീനോ ടൈപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണം അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ അഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഞ്ച് അഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആ അഞ്ചെണ്ണവും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ വരുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അത് മൂന്നും എക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഓർഗാനിസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ എൻവയോൺമെന്റ് സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
പൂച്ച കാണാം പശു കാണാം പാമ്പ് കാണാം ചിലപ്പോ കടുവ കാണും ചിലപ്പോ സിംഹം കാണും അതെല്ലാം ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഹം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ലാങ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് വിശന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ചെയ്തില്ലേ അതെന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ അതിനാണെങ്കിലും ഫുഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുകയല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് ഫുഡ് ലഭിച്ചു അപ്പൊ ഒരാൾ ബെനിഫിറ്റഡ് ആയി മറ്റൊരാൾ ഹാംഫുൾ ആയി ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോസിന് വിളിച്ച പേര് പ്രദേശം എന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആറ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഫുഡ് ചെയ്യിന്റെ ഒരു എലാബറേറ്റഡ് ഫോം ആണ് നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കൂടാതെ അതിനകത്ത് മൂന്ന് സൈക്കിൾസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ സൈക്കിൾ സൾഫർ സൈക്കിൾ ഫോസ്ഫർ സൈക്കിൾ ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ അത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടു വരുന്ന കാര്യമാണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പൊല്യൂഷൻ നാല് ടൈപ്പ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഈ നാല് പൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്നും അതിന്റെ കോസസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്താണെന്നും അതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാമെന്നും ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയുള്ളൂ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓക്കെ ഈ എട്ട് ചാപ്റ്ററും പിന്നെ ഒരു ലാബ് എക്സാമുമാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു പോർഷൻ ലാബ് എക്സാമിന് വരുന്ന പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഏത് പോർഷനിലാണോ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരും ഇത് ലാബ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിസം അതിന്റെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജനീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന് വരുന്ന പേരാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഓർഗാനിസം അതിന്റെ ഓസ്പ്രിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജനീസ് പ്രോജനീസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ഓസ്പ്രിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജനീസ് ഇതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന് വരുന്ന പേരാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ എനിക്കിതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബെർത്ത് സംഭവിച്ചു ജനനം നടന്നു ആ ബെർത്ത് മുതൽ അതിന്റെ ഡെത്ത് വരെ ഡെത്ത് വരെ ഉള്ള ടൈം പീരീഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബെർത്ത് മുതൽ ഡെത്ത് വരെയുള്ള ടൈം പീരീഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഓക്കെ വെറും ഡെത്തല്ല നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബെർത്ത് മുതൽ അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് വരെയുള്ള ടൈം പീരീഡ് ആണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഇറ്റ്സ് എ ഡ്യൂറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബെർത്ത് ടു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഡിസീസ് വന്ന് മരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കയറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ശരീരത്തിന്റെ വെയിക്കൾ എന്ന് മരിക്കുന്നതും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വയസ്സായി മരിക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് വരെയുള്ള ടൈം പീരീഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഈ ലൈഫ് സ്പാൻ പല ഓർഗാനിസത്തിലും പല ഇയേഴ്
നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തിപ്പോ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടിയതല്ല കുറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം തീരുമാനമായി മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാലും നമ്മുടെ ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഓർഗനൈസം എടുക്കാം ഇപ്പൊ എലിഫന്റ് എലിഫന്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയന്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് എലിഫന്റിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് എലിഫന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ല അതിന്റെ മാറ്റം ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരൻ തത്ത എടുക്കുകയാണ് തത്തയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷമാണ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാനിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഡബിൾ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആണ് ആർക്ക് പാരറ്റിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊരു മാറ്റമാണ് ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോർട്ടോയിസ് ആമകൾ ടോർട്ടോയിസ് ടോർട്ടോയിസിൽ ലൈഫ് സ്പാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റൻപത് വർഷം വരെ ആര് ജീവിച്ചിരിക്കും ടോർട്ടോയിസിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ രണ്ട് വീക്ക് മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്നാ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ഏകദേശം മുപ്പത് ദിവസം ജീവിച്ചിരിക്കും മുപ്പത് ദിവസം ഇപ്പൊ ഒരു കൗ എടുക്കുകയാണ് കൗ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ സർവൈവിങ് അച്ച സപ്പോസ് ഒരു റോസ് എടുക്കുകയാണ് റോസ ചെടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് സപ്പോസ് ഒരു ബനാന എടുക്കുകയാണ് ബനാന എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ബനാനയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മള് ഏകദേശം ഒരു കുറെ വെട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വെട്ടിയെന്ന് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എത്ര വരെയുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ അപ്പൊ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സൈസും അതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാനും തമ്മിൽ ഒരു രീതിയിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല ലാർജ് സൈസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ലാർജ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഓർഗാനിസിന്റെ ബെർത്ത് മുതൽ ബെർത്ത് വരെയുള്ള ആ ഡ്യൂറേഷൻ വിളിച്ച പേരാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഇത് വിളിക്കാം ലൈഫ് സ്പാൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓർഗാനിസിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ഈ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈഫ് സ്പാനെ നമുക്ക് മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലൈഫ് സ്പാനെ ബേസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ഓർഗാനിസിന്റെ ബെർത്ത് സംഭവിച്ചു ആ ബെർത്ത് മുതൽ ഈ ഡെത്ത് വരെ ആ ഹോൾ ടൈം പീരീഡ് ഓർഗാനിസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നമ്മൾ ജനിച്ചു ജനിച്ച് അന്ന് തൊട്ടേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരൂ അങ്ങനെ വരികയില്ല നമ്മൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാനില് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റൈ ടൈം പീരീഡ് കാണും ഒരു സെറ്റൈ കുറച്ച് കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ആ ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓർഗാനിസ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പാനെ ബേസ് ലൈഫ് സ്പാനെ റീപ്രൊഡക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് ഇസ്കോൾഡ് ജുവനൈൽ ഫേസ് ഇസ്കോൾഡ് ജുവനൈൽ ഫേസ് ജുവനൈൽ ഫേസ് നിങ്ങൾ കേട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജുവനൈൽ ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ജുവനൈൽ ഹോംസ് ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി അത്രയും ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ കുറ്റം ചെയ്തു കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നടപ്പ് ശീലിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ജുവനൈൽ ഹോംസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അപ്പൊ ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്ത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഈ ഓർഗാനിസം അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ജുവനൈൽ ഫേസ് ജുവനൈൽ ഫേസിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരിലും
ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഈസ് കോൾഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് ഈസ് കോൾഡ് സെനസെൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇനി ഇവർക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് എബിലിറ്റി ഇല്ല ആ ഡെത്തിലേക്കുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സെനസെൻസ് റീപ്രൊഡക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈഫ് സ്പാനെ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ജുവനൈൽ ഫേസ് ഓർ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് രണ്ടാമത്തേത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സെനസെൻസ് ഫേസ് ഈ ഫേസില് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അത്തേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെയോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഏജില് ആ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഡെത്തിലേക്കുള്ള ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഈ സെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഉള്ളതായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസ് കാരണം ഹ്യൂമൻ മെയിൽസിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസിൽ വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസും പറയാൻ സാധിക്കും നോക്കിക്കൊള്ളുക ഒന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു ആ പെൺകുട്ടി ജനിച്ച് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ എത്ര വയസ്സായി ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ഈ ടൈമിൽ ആ പെൺകുട്ടിയിൽ ആദ്യത്തെ മെൻസ്ട്രേഷൻ നടത്തും ആദ്യത്തെ ആർത്തവം നടത്തും ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മിനാർത്ത് എന്നറിയപ്പെടും ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മിനാർത്ത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആർത്തവം നടക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ് ആണ് പതിനൊന്ന് വയസ്സിനും പതിമൂന്ന് വയസ്സിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചില കുട്ടികളിൽ അത് പതിനൊന്നിന് മുന്നേയും പതിമൂന്നിന് ശേഷവും നടക്കാറുണ്ട് ആവറേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പതിനൊന്നിനും പതിമൂന്നിനും ഇടയ്ക്കാണ് കാരണം ഈ ചില കുട്ടികളൊക്കെ നേരത്തെ നടക്കാൻ കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡി നേച്ചർ ഒക്കെ ആവാം ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ നടക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പം പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷവും നടക്കാറുണ്ട് അത് അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നേച്ചറിലൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ആവറേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പതിനൊന്നിനും പതിമൂന്ന് വയസ്സിനും ഇൻ ബിറ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ആദ്യത്തെ ആർത്തവം ആ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ടൈം ആ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ വിളിച്ച പേരാണ് മിനാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടും ഇത് വിളിക്കാം മിനാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് അപ്പൊ ഈ മിനാർക്ക് ആണ് ഏത് ഫേസ് ജുവനൈൽ ഫേസ് ഈ ഒരു ടൈം ഈ മിനാർക്ക് എന്നല്ല ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് ജുവനൈൽ ഫേസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ മിനാർക്കിന് മുന്നേ അവർക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത് വയസ്സ് വരെ കാരണം ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെയിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആർത്തവം നടന്നിരിക്കും ആ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മെനു പോസ് എന്നറിയപ്പെടും ഡിസ്കോണ്ട് മെനു പോസ് എന്ന് അറിയപ്പെടും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ മെനാർ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ മെനു പോസ് പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണോ ഇത് മൺമാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ മിനാർക്ക് ലാസ്റ്റ് വൺ മെനിപ്പോസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷനും ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് അവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈം പീരീഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് എക്സ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് തൊട്ട് അവരുടെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെനസെൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ക്ലിയർ ആണോ ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാത്ത ടൈം പീരീഡ് ആണ് ജുവനൈൽ ഫേസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം പീരീഡ് ആണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫേസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഡെത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സെൻസസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ജുവനൈൽ ഫേസിനെ കുറിച്ചോ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസിനെ കുറിച്ചോ പഠിക്കാനില്ല രണ്ടാമത്തത് സെനസൻ സ്പേസിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ആകെയുള്
അസെക്ഷ്വൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടാമത്തേത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നാമത്തേത് അസെക്ഷൽ അഥവാ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടാമത്തേത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നോക്കാം അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ ആണ് അതിന് നമുക്ക് യൂണി പേരന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ യൂണി പേരന്റ് യൂണി പേരന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ ഒരു പേരന്റ് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര പേരന്റ്സ് കാണും രണ്ട് പേരന്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ബൈ പേരന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്ത് വിളിക്കാം ബൈ പേരന്റ്സ് മെയിലും ഫീമെയിലും കാണും ഇവിടെ ഒരു പേരന്റ് മാത്രം യൂണി പേരന്റ് ഇവിടെയോ രണ്ട് പേരന്റ്സ് കാണും ബൈ പേരന്റ്സ് കാണും രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനകത്ത് സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ സെക്ഷൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് കാണുമോ സെക്ഷൽ ഗ്യാം സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ആര് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല സെക്ഷൽ ഗ്യാമേഴ്സും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല സെക്ഷൽ ഗ്യാമേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമോ എന്താ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേഴ്സ് ഗ്യാമേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമോ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ഇവന്റും എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനകത്ത് സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു സെക്ഷൽ ഗ്യാമേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഒറ്റ പേരന്റ് ആണ് ഒരു പേരന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോജനി പേരന്റിന് സിമിലർ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോജനി പേരന്റിന് സിമിലർ ആയിരിക്കും ഒരു ഓർഗാനിസം മോർഫോളജിക്കലിയും ജനറ്റിക്കലിയും സിമിലർ ആണെങ്കിൽ ദോസ് ഓർഗാനിസം ആർ കോൾഡ് ക്ലോൺസ് ദി ഓർഗാനിസം ഈസ് മോർഫോളജിക്കലി ആൻഡ് ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ടു ദർ പേരന്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലോൺസ് ഒരു ഓർഗാനിസം അവരുടെ പേരന്റ്സിന് മോർഫോളജിക്കലിയും ജനറ്റിക്കലിയും സിമിലർ ആണെങ്കിൽ അവരെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ക്ലോൺസ് എന്ന് അറിയപ്പെടും എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കി രണ്ട് പേരന്റ് അവർ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോജനി അവർക്ക് പേരന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും റീകോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും റീകോമ്പിനേഷൻസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മൾ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പേരൻസിന അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും അച്ഛന്റെ ക്യാമേഴ്സും അമ്മയുടെ ക്യാമേഴ്സും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈബോട്ടായി ആ സൈബോട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രൂപം കൊണ്ട് അച്ഛന്റെ നല്ല സ്വഭാവമാണ് എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു അമ്മയുടെ നല്ല സ്വഭാവമാണ് എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെ മാത്രം നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് കാരണം എന്താ നമ്മൾ അവരെ പോലെ സിമിലർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലതായി മാറിയേനെ എന്നാൽ നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ അല്ല അവരിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം കാണിക്കുവാൻ കാരണം എന്താണ് റീ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഈ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസിന് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കുമോ അൺഫേവറബിൾ ആയിരിക്കുമോ ഉറപ്പായിട്ടും ഫേവറബിൾ ആണ് കാരണം ഒരു എൻവയോൺമെന്റില് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഈ റീകോമ്പിനേഷൻസ് സഹായിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനില് ഓർഗാനിസം ഹൈലി അഡാപ്റ്റീവ് ആണ് ഹൈലി അഡാപ്റ്റീവ് ഹൈലി അഡാപ്റ്റീവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പുതിയ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേച്ച് ഗ്രോത്ത് നടക്കുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഹൈലി അഡാപ്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഇവര് അഡാപ്റ്റീവ് അല്ല നോട്ട് ഹൈലി അഡാപ്റ്റീവ് ഓക്കെ ഹൈലി അഡാപ്റ്റീവ് ഇനി ഒരു ഒരു ഫീച്ചർ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അത് ഒരു പേരന്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഫാസ്റ്റർ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ പക്ഷേ ബൈ പേരന്റ്സ് അങ്ങനെയല്ല അതൊരു സ്ലോ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്ഷൽ ആൻഡ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ 
ഇത് ബോക്സ് വരച്ച് എഴുതണം ഓക്കെ 